வணக்கம் நான் டாக்டர் கமலா சோஜ் பேசுகிறேன் லோ செக்ஸ் ட்ரை அதாவது இன இன ஓட்டு செ செக்ஸ் இருப்பதில் வந்து ஈர் ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருப்பது அதாவது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருப்பது இட் டிபெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் விளையாடுறீங்க என்ன ஸ்கூலில் விளையாடுறீங்க எந்த மாதிரி மனப்பான்மையோடு உங்கள் அப்பா அம்மா அவளை வளர்த்தாங்க அப்பா அம்மா வந்து டிக்னிஃபைடாக தனியாக அப்படிலாம் இருந்து படித்து அந்த குழந்தைக்கு செக்ஸை பற்றி தெரியறதுக்கும் எப்படி குழந்தை உண்டா வந்துருத்தோம் அது தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ தான் நிறைய சினிமாலாம் இருக்குது பட் அப்போலாம் தெரியாது நான் நினச்சிப்பேன் ஒரு பையனோட கை பட்டாலோ கால் பட்டாலோ உடனே நம்ம ப்ரெக்னன்ஸ் ஆகிடுவோம்னு நினச்சிப்பேன் நான் டில் ஐ பிகேம் அ டாக்டர் அண்ட் டில் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் நண்டிபின் ஃபிசியாலஜி அந்த செக்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியவே தெரியாது குழந்தை எப்படி பிறக்குதுன்னு தெரியாது எப்படி உண்டாருதுன்னு தெரியாது ஸோ இது தெரியலன்னா கல்யாணம் புதுசில் வந்து தே டோன் நோ வாட்ஸ் ஆப்ரி அது ஐ டோன் நோ பெண்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே செல்ஃப் மேஸ்டபேஷன் வரலாம் தே தே கெட் த செமன் அவுட் அண்ட் தே என்ஜாய் டூயிங் இட் ஒன்ஸ் ஒரு ஆம்பில் வந்து தானே சுய இன்பம்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அண்ட் தே மேரி தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹவ் அ செக்ஸ் ஸோ அந்த சுய இன்பம் அழுவோடு தான் இருக்கலாம் ஓவராக அதுலேயே லைச்சு போகிறவங்களுக்கு தே டோன்ட் கெட் எலெக்ஷன் ஈவன் ஆஃப்டர் தே கெட் மேரி so it's very sad for the lady because more than sex the lady wants a child which is so important of course ipo intrauterine insemination la vandichu and the problem is that we can help them avangalukku kuzhandu perka uttasa pannalam but the real enjoyment of sex the lady doesn't know what it is and adala tappu illa avanga pokudadu adellathukku kalyanam pandravukku oralavu sex education the thai vandu than pennukku ஆம்பளைக்கு நேச்சுரலாக இட் மைட் ஹேப்பன் எலெக்ஷன்லாம் தானாக வரக்கூடும் பட் பெண்ணுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஸோ கல்யாணம் பண்ணி அனுப்புகிற தாய் வந்து தன் பெண்ணுக்கு ஓரளவு செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ஆர் அவங் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு கல்யாணம் ஆன ஃப்ரெண்டு யார் இருந்து குழந்தை பெற்றவங்க இருந்தால் அவங்ககிட்ட நீங்கள் ப்ளீஸ் டெல் மை டாட்டர் இவ்வளோக்கு ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு சொல்கிறது பூச்சமாக இருக்குது என் ஹஸ்பண்டும் பேச மாட்டார் ஸோ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதை தாயே சொல்லிக் கொடுக்கணும் குழந்தை உட்கார வச்சு எப்படி குழந்தை பிறக்கிறது வாட் இஸ் செக்ஸு எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணுறோம் அவ் த ஜென்ரேஷன் ரெடி ஆகும் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் த லேடி கேட்ஸ் ரீப் ஐவ் ஹேட் எங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த அந்த பெரியனையும் அந்த ஹைமன் கிழிஞ்சு ரத்தமாக கொட்டிண்டு அவசர சுத்தமாக தூக்கி வந்திருக்காங்க அந்த பெண்ணை பிகாஸ் த பாய் ஆல்சோ டசன் நோ ஸோ இஃப் இஸ் வெரி ஹார்ஷ் வித் ஹர் தென் ஹைமன் இஸ் நாட் ரப்சர்னா இட் கேட்ஸ் ரப்சர் தட் டைம் அண்ட் பெரியனி மட்டும் டேர் ஆகிடும் பிகாஸ் தி டோன் நோ வாட்ஸ் ஆப்னி ஸோ ஓரளவு செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஐ ஃபீல் எல்லாருக்குமே கப்பிளுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு புது மன தம்பதி இருக்கு தே ஷுட் கோ ஃபார் கவுன்சிலிங் பிகாஸ் தே அவேர் ஆஃப் வாட் தேர் கோயிங் இன் டூ ஏதாவது ஏன்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் நிறைய பேர் அப்போலாம் வருவாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட் நைட்டு அவர் அப்படி பெரிய நேம் கிழிஞ்சி ரத்தமாக கொட்டி மயக்கமெல்லாம் வருவாங்க இப்போ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி கிடையாது ஆண் பெண் இருவருமே வேலைக்கு போனால் தான் அந்த குடும்பம் நன்றாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க முடியும் அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் பிஸியாக இருக்கிறச்சு they are very tired when they come back unless you are newly married you are not started work yet you are living in your parents house for the time being na then everything is okay you are comfortable but once neenga thaniya kudumba nadatha poninga na lot of hardships are there panam pattama irukum the family may not be rich average family so rendu pera work pannanum gra scene illa tired ah varcha and the sex and the idupadu irukadu very rarely that interest irukum அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரத்துக்கு யூ ஷூட் கோ அண்ட் ஷார்ட் ஹாலிடே எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் ஒரு கப்பிள் வந்து குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லைன்னு என்னை துன்புறுத்துறாங்க எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது இல்லை நார்மலாக இருக்குது நான் சார் ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வாரம் லீவ் எடுத்து கோ ஃபார் லைக் ஹனிமூன் மாதிரி எங்கேயா போங்க லேடி கேம் பேக் ப்ரெக்னென்ட் வந்த உடனே ப்ரெக்னன்சி ஆகிடுச்சு அவளுக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் சூழ்நிலை மனப்பான்மை அவே ஃப்ரம் த ஹவுஸ் நிறைய பேர் இந்த வீட்டில் இருக்குச்சே யூ ஓன்ட் இவன் ஹவ் பிளேஸ் ஃபார் செக்ஸ் நான் டவுன் எல்லாம் ஃபேமிலி பிள்ளைங்க அட்வைஸ் பண்ண போனால் ஒரு ஒரு ரூமில் பல கப்பிள்ஸ் இருப்பாங்க ஹவு ஐ கேன் ஹவ் செக்ஸ் எப்படின்னு தெரியவே இல்லை அதனால் ஈடுபாடு குறையிறதுங்கிறது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை டைமு ஹெவினஸ் ஆஃப் ஒர்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஒர்க்கிங் பிளேஸு அதெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு அவங்களோட ஆர்வம் குறையுது ஸ்பெஷல் ஆல்சோ ஹேபிட்ஸு அதில் செல்ஃப் மேஸ்டபேஷன் வந்தால் த மேன் மே நாட் ஹவ் எனக்ஷன் அண்டு வெளியில் கான்டாக்ட் வச்சுருந்துருக்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பெண் பொண்டாட்டி கிட்ட ஈடுபாடு இருக்காது அவ கிரே பண்ணால் அவளுக்கு
ஸோ இந்த மேன் வந்து வெளியில் போகிற ஆள் இருந்து நிறைய ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் வில் கர்ப் செக்ஸ் எரெக்ஷன் தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் நிறையா ஸ்மோக்கிங் ஆல்சோ இஸ் நாட் குட் ஃபார் த பீபி அப்புறம் அந்த அவருக்கு ஹைப்பர்டென்ஷன் சக்கரவதி இருந்தால் செல்ஃப் எரெக்ஷன் வராமல் இருக்கலாம் பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டு வீட்டு வேலை பண்ணி ரொம்ப டயர்டாக இருந்து இல்லை வீட்டில் நிறைய பேர் இருந்தாலும் அவளுக்கு அந்த ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த வியாதிகள் ஹைப்பர்டென்ஷன் டயபட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் இதெல்லாமே உடம்பு முடியாமல் போகிறது அதெல்லாம் கூட செக்ஸில் ஈடுபாடு குறைஞ்சதே வந்துடும் ஸோ தே ஷெட் மீ கேர் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஏ நியூ என்வாய்மெண்ட் அவே ஃப்ரம் ஆல் நச்சு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்ரி உமன் வில் பி ஏபிள் டு கன்சீவ் அண்ட் த மேன் இஸ் நோ ரியக்ஷன் நோ ஸ்பாங்ஸ் அண்ட் ஐ ஓன் சேல் எனி திங் ராங் வித் லேடி ஷி கேன் பி ஃப்ரிட்ஜில் சொல்லுங்கள் ஷி மென்ஸ் மந்த்லி மென்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மட்டும் எவ்ரி லேடி ஷுட் பி ஏபிள் டு கன்சீவ்